ஆம் மீண்டும் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பின்னர் உங்களை நாம் சந்திக்கின்றோம் நாள் முதல் பார்த்த செய்தியை தொடர்ச்சியாக நாள் பார்ப்போம் யாழில் படையினர் வசம் உள்ள காணிகளை விடுவிக்க நடவடிக்கை இராணுவ பேச்சாளர் என்கிற செய்தி இங்கே வலம்புரி பத்திரிகையிலே பிரசுரமாக இருக்கிறது யாழ்ப்பாணத்தில் படையினர் வசம் உள்ள அறுநூற்றி எண்பத்தி மூன்று ஏக்கர் காணியை விடுவிப்பது தொடர்பில் அரசாங்கம் கவனம் செலுத்தியுள்ளது தேசிய பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தாத வகையில் காணிகளை விடுவிப்பது தொடர்பில் பாதுகாப்பு தரப்பினர் ஆராய்ந்து வருவதாக இராணுவ பேச்சாளர் பிரிகேடியர் சுமித் அத்தப்பத்த தெரிவித்துள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறாம் ஆண்டு முதல் யாழ்ப்பாணத்தில் பாதுகாப்பு படையினர் வசம் உள்ள மேலும் அறுநூற்றி எண்பத்தி மூன்று ஏக்கர் காணியை விடுவிப்பதற்கே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது பலாலி உயர் பாதுகாப்பு வலயத்துக்கு உட்பட்ட பரிகாமம் வடக்கில் இந்த காணிகள் அமைந்துள்ளன எதிர்வரும் பதினாறாம் தேதி யாழ் மாவட்ட அரசாங்க அதிபரிடம் இந்த காணிகள் உத்தியோகபூர்வமாக கையளிக்கப்பட உள்ளதாக இராணுவ ஊடக பேச்சாளர் பிரிகேடியர் சுமித் அத்தப்பத்து தெரிவித்துள்ளார் தெல்லிப்பளை மயிரட்டி தையிட்டி கிழக்கு மற்றும் மயிரட்டி வடக்கு ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள காணிகள் விடுவிக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இதேவேளை நிலநடுக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த காணிகள் விடுவிக்கப்பட உள்ளதாக சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு புனர்வாழ்வு மீள்குடியேற்ற மற்றும் இந்து மத அலுவலர்கள் அமைச்சர் டி எம் சுவாமிநாதனை மேற்கோள் காட்டி பத்திரிகை ஒன்று செய்தி வெளியிட்டுள்ளது மக்களின் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்துக்கு பாதுகாப்பு தரப்பினரும் ஒத்துழைப்பு வழங்கியதாக அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே பெருத்துறை மயிலட்டி ஊடாக பொன்னாலை வீதி பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்காக இதுவரும் பதினாறாம் தேதி திறக்கப்பட உள்ளது அன்றைய தினம் முதல் காலை ஆறு மணி தொடக்கம் மாலை ஆறு மணி வரை இந்த வீதி திறக்கப்பட்டிருக்கும் என்று மீள்குடியேற்ற அமைச்சு அறிவித்துள்ளது முல்லைத்தீவு வட்டுவாகல் பிரதேசத்தில் அமைந்திருந்த இராணுவ பாதுகாப்பு அரண் ஒன்று அங்கிருந்து அகற்றப்பட்டுள்ளது குறித்த பாதுகாப்பு அரண் அந்த பிரதேசத்துக்கு தேவையில்லை என்று கருதி பிரிதொரு இடத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக இராணுவ பேச்சாளர் பிரிகேடியர் சுமித் அத்தப்பத்து மேலும் தெரிவித்தார் என்ற செய்தி என்றவாறு அந்த செய்தி அவ்வாறாக நிறையப்படுகின்றது நாங்கள் கடந்த வாரத்தில் இந்த செய்தி தொடர்பாக நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் அதாவது அறுநூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் காணியிலே ஐநூறு ஏக்கர் காணிகள் மட்டுமே விடுவிக்கப்பட உள்ளதாக அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருந்தது எனவே எதுவ எதுவாக இருந்தாலும் இந்த நாட்டின் அசாதாரண சூழ்நிலை காரணமாக படைத்திறப்பினர் வசம் இருந்த பல ஏக்கர் காணிகள் படிப்படியாக விடுவிக்கப்பட்டு வருகின்றது என்ற செய்தி ஒரு சந்தோஷமான செய்திதான் இருந்தாலும் வருகின்ற பதினாறாம் தேதி ஒரு தொகுதி காணிகள் விடுவிக்கப்பட உள்ளதாக அந்த காணிகள் மக்களுக்கு மீண்டும் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளதாக செய்திகள் இங்கே பிரசுரமாக இருப்பதை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக அது அது தொடர்பான செய்திகள் வந்து கொண்டிருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே இது ஒரு நல்ல சமிக்ஞை இது போன்று எதி எதிர்வரும் காலங்களிலும் இவ்வாறான படைத்தரப்பினர் வசம் உள்ள ஏனைய காணிகளும் பொதுமக்களுக்கு சொந்தமான காணிகள் அனைத்தும் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் அதனூடாக மக்கள் தமது இயல்பு வாழ்க்கைக்கு கொண்டு செல்லக்கூடியதான ஒரு நிலை ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய மக்களுடைய எண்ணிக்கை ஒரு எண்ணங்களும் ஆசைகளுமாக இருக்கிறது எனவே இங்கே பார்த்தோம் என்றால் எண்ணிக்கை அல்ல அதனுடைய காணிக்கை காணி ஒவ்வொரு காணிகளும் விடுவிக்கப்படுகின்ற பொழுது அது இந்த காணிகளுக்கு சொந்தமான மக்கள் எவ்வளவு ஆனந்தம் அல்லது சந்தோஷம் அடைகின்றார்களோ அந்த சந்தோஷத்திலே நாங்களும் கல பங்கெடுக்கின்றோம் நிச்சயமாக எல்லா மக்களும் தங்களுடைய சொந்த காணிகளிலே இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய பேரவாவாக இருக்கிறது குறிப்பாக டக்ளஸ் தேவானந்தா ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் செயலாளர் நாயகமும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்கள் கூறிக்கொண்டிருக்கின்ற விடயத்தை தான் நாங்கள் இங்கே எமது நேரலுக்காகவும் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதாவது மக்களின் நிலம் மக்களுக்கே சொந்தம் என்கின்ற அடிப்படையில் இந்த காணிகள் மக்களுக்கு மீண்டும் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் அதற்கான ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளும் நாங்கள் பாராட்ட வேண்டிய விடயங்களை சில இடங்களிலே நிச்சயமாக நான் பாராட்டி ஆக வேண்டும் நன்றி செலுத்த வேண்டிய இடங்களிலே நிச்சயமாக நான் நன்றி செலுத்தி ஆக வேண்டும் இந்த காணிகள் விடுவிக்க இருக்கின்ற செய்தி என்பது சந்தோஷமான செய்தியாக இருக்கின்ற பொழுதிலும் இனி இனி ஏனைய பகுதியாக அல்லது ஏனைய விடுவிக்கப்படாத பகுதிகள் யாவும் படைத்தரப்பிடமிருந்து மீண்டும் மக்களுக்கு ஒப்படைக்க வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய பேரவா அந்த ஆசை நிறைவேற வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய இன்னும் எங்க எதிர்பார்ப்பாக கூட இருக்கிறது அந்த வகையில் பார்த்தோம்னா இன்னொரு காலை நாங்கள் பார்த்தோம் ஆனால் யுத்த வெற்றி கொண்டாட்டங்கள் எம்முறையும் நடத்தப்பட மாட்டாது நல்லாட்சி அரசு முடிவு என்ற தலைப்பின் செய்தி அமைந்திருக்கின்றது விடுதலை புலிகளுக்கு எதிரான ஆயுத போராட்டம் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டதை அடுத்து இந்த யுத்த கொண்டாட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன எந்த ஒரு நிகழ்வையும் இந்த ஆண்டிலும் நடத்துவது இல்லை என்று பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க ஜனாதிபதி மைத்ரி தலைமையிலான நல்லாட்சி அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது 
கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி எட்டாம் தேதியில் ஆட்சிக்கு வந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச இவனால் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட யுத்த வெற்றி கொண்டாட்ட நிகழ்வை ரத்து செய்தது குறிப்பாக இந்த இதை தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக இந்த வருடமும் அந்த அரசாங்கம் ரத்து செய்வதற்கு அரசாங்கம் முடிவெடுத்திருப்பதாக இது தொடர்பாக கொழும்பில் இருந்து வெளிநாட்டு தூதரங்களுக்கு கடிதம் மூலம் அறியப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் சிங்கள பத்திரிகை ஒன்று செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறது மே மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வந்த போர் வெற்றி கொண்டாட்டங்கள் எந்த வருடமும் நடத்தப்பட மாட்டாது என்பது இலங்கை அரசாங்கம் அழுத்த மூல அறிக்கை ஒன்று ஜெனிவா மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவுக்கு அனுப்பி வைத்திருப்பதாகவும் அந்த செய்தியில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆம் இங்கே பலம்புரியிலே ஒரு செய்தி பிரசுரமாக இருக்கிறது காணாமல் போனவர்கள் அங்கே உறுதிப்படுத்த முடியாது அமைச்சர் ராயுத சேனாரத்னா தெரிவித்துள்ள கருத்து இங்கே பிரசுரமாக இருக்கிறது காணாமல் போனோர் தொடர்பில் சட்ட ரீதியாக உறுதிப்படுத்த முடியாத நிலை காணப்படுவதாக சுகாதார அமைச்சர் ராயுத சேனாரத்னா தெரிவித்துள்ளார் யுத்தத்தின் போதும் அதன் பின்னரும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் தொடர்பில் இதுவரை எவ்விதமான தீர்வும் எட்டப்படவில்லை என்று எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த போதே ராஜ சேனாரட்ன மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் என்ற செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது காணாமல் போனவர்களுக்கு மரண சான்றிதழ் வழங்க முடியாது காரணம் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சியின் போது காணாமல் போனவர்களுக்கு மரண சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது ஆனால் அவர்களில் சிலர் வெளிநாடுகளில் வாழ்வது பின்னர் கண்டறியப்பட்டது ஆனால் நாம் வழங்கிய மரண சான்றிதழை மீளப் பெறுவதற்கான சட்ட ஏற்பாடுகள் இல்லை இந்த நிலையில் நாம் வேறு ஏதாவது சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது தொடர்பாக ஆராய்ந்து வருகின்றோம் குறிப்பாக தற்காலிகமான சான்றிதழ்களை வழங்குவது குறித்து ஆலோசித்து வருகின்றோம் குறித்த சான்றிதழ்களை பயன்படுத்தி அரசாங்கம் வழங்கும் நட்டகடுகள் உள்ளிட்டவற்றை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் காணாமல் போனவர்களின் உறவினர்களை நாம் யாழ்ப்பாணத்தில் இரண்டு தடவைகளை சந்தித்தேன் அவளது பிரச்சினை தமது உறவுகள் இறந்துவிட்டால் அவர்கள் இறந்துவிட்டனர் என்று கூறுமாறும் உறுதிப்படுத்தமாறும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்கள் ஆனால் சட்ட ரீதியாக உறுதிப்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது ஆகவே தற்காலிக சான்றிதழ்களை பெற்றுக்கொள்வதாயின் இறந்த தமது உறவினர்களுக்கான இழப்பீடுகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றார் அமைச்சர் ராயுத சேனாரன் என்று அந்த செய்தி அவ்வாறாக நிறைவுக்கு வருகின்றது இதனிடையே இன்னொரு செய்தி ரவீந்திரன் இடமாற்றம் பத்திநாதன் பதில் கடம் என்கின்ற தலைப்பு செய்தி பிரசுரமாயிருக்கிறது வடக்கு மாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் ரவீந்திரன் இடமாற்றம் பெற்று சென்றதை அடுத்து அந்த பதவி வெற்றிடத்திற்கு பொருத்தமான ஒருவரை நியமிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது குறித்த கல்வி அமைச்சுக்கு புதிய செயலாளரை நியமிக்கும் வரை அந்த பதவியில் வடக்கு மாகாண பிரதம செயலாளர் பத்திநாதனை தற்காலிகமாக பணியாற்றுமாறு தெரிவிக்கப்படுகின்றது வடக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளராக கடமையாற்றிய ரவீந்திரன் நேற்று முன்தினம் முதல் தேசிய ஒருமைப்பாட்டுக்கும் நிலநடுக்கத்துக்குமாக அமைச்சின் மேலதிக செயலாளராக கடமைகளை பொறுப்பேற்றுள்ளார் வடக்கு கிழக்கு மாகாண சபையில் கடந்த இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பதினோராம் தேதியில் இணைந்து கொண்ட இவர் வடக்கு மாகாண சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி அமைச்சுகளின் செயலாளராகவும் இதுவரை பணியாற்றியிருக்கின்றார் வேறு மாவட்டங்களுக்கு இடமாற்றம் பெற்றிருக்காது தொடர்ச்சியாக வடக்கு மாநிலத்தில் கூடிய காலம் பணியாற்றியதன் அடிப்படையிலேயே குறித்த இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளது கடந்த வருடம் அக்டோபர் மாதம் பொது சபைகள் ஆணைக்குழுவினால் இவருக்கு தேசிய ஒருமைப்பாட்டுக்கும் நிலநடுக்கத்துக்குமாக அமைச்சின் மேலதிக செயலாளராக நியமனம் வழங்கப்பட்டிருந்தது சில காரணங்களினால் அப்போது அந்த பதவியை பொறுப்பேற்காத நிலையில் தற்போது பொறுப்பேற்றுள்ளார் குறித்த கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் விடத்துக்கு பேரவை செயலக செயலாளராக கடமையாற்றிய கே தேவேந்திரம் நியமிக்கப்பட்ட போதும் அவர் செயலாளராக கடமையாற்ற தான் விரும்பவில்லை என்று ஆளுநரிடம் தெரிவித்ததை அடுத்து அவர் வடக்கு மாகாண பிரதம செயலாளர் அலுவலகத்தில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளார் குறித்த கல்வி அமைச்சுக்கு புதிய செயலாளரை நியமிக்கும் வரையில் அந்த பதவியில் வடக்கு மாகாண பிரதம செயலாளர் பத்திநாதன் தற்காலிகமாக பணியாற்றுவார் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது என்று அந்த செய்தி தொடர்கிறது நேற்றைய தினத்திலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கிறது யாழ்ப்பாணத்திலே யாழ்ப்பாணம் முலவை சந்தையில் இரண்டு குழுக்கள் மோதுவதற்கு தயாரான நிலையில் இருந்த போது அந்த பகுதிக்கு விசேட அதிரடிப்படையினர் சென்று வாழ்வட்டு குழுவிலே தயாராக இருந்த குழுக்களை யாவரும் ஓடி தப்பிச் சென்று விட்டார்கள் என்ற செய்தி ஒன்று இங்கே பிரசுரமாக இருக்கின்றது எனவே அவர்கள் ஓடி சென்றதற்கு பின்னதா பின்னதான நேரத்திலே அவர்கள் பாவித்த முச்சக்கர வண்டியை அதாவது ஆட்டோவை அவர்கள் எடுத்து சென்று உள்ளதாகவும் நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே இது போன்ற சம்பவங்கள் இன்னும் இன்னும் அமது மக்களுக்கு ஒரு அசௌகரியத்தை மட்டுமின்றி அச்சத்தையும் ஒரு பயத்தையும் மேலும் ஏற்படுத்துகின்ற வகையிலே தான் இருக்கின்றது எனவே இது விடயங்களிலே இந்த ஓய்வு நாட்கள் பொதுவாக 
சனி ஞாயிறு போன்ற நாட்களிலே தான் இவ்வாறு சம்பவங்கள் அதிக அளவில் இடம்பெறுவதாக பொது பொதுவான கருத்துக்கள் நிலவு வருகின்றன எனவே இது விடயத்திலே இது போன்ற சம்பவங்களுக்கு கூடாக மக்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கையை பாதிப்பதை நாங்கள் அடிக்கடி கூறி வருகின்றோம் ஒரு வேண்டத்தகாத செயலாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே இவ்வாறான செயற்பாடுகளிலே யாரும் ஈடுபடக்கூடாது முக்கியமாக நமது எதிர்கால சந்ததியை வளர்த்தெடுக்கின்ற இளைய தலைமுறையினர் எவ்வாறான செயற்பாடு செயற்பாடுகளிலே ஈடுபடக்கூடாது என்பதை நாங்கள் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் நிச்சயமாக இனிய காலக்கதிர் நாளில் இடம்பெற்ற இனிய செய்திகளாக ரணிலுக்கு ஆதரவாக வாக்களிப்பதற்கு கோடிக்கணக்கில் பணம் லஞ்சமாம் தயாசிரி குற்றம் சாட்டுகிறார் என செய்தி அமைந்திருக்கின்றது தனக்கு எதிராக முன்வைக்கப்பட்ட நம்பிக்கை இல்ல பிரேரணையை தோற்கடிக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலருக்கு பிரதமர் அனில் விக்ரம் சிங்க கோடிக்கணக்கில் ரூபா பணத்தை லஞ்சமாக வழங்கினர் என அமைச்சர் தயாசிரி ஜெயசேகர தெரிவித்துள்ளார் குறிப்பாக பிரதமருக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த ஒவ்வொரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் சுமார் ஐந்து கோடி ரூபா பணம் வழங்கப்பட்டதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ரணிலிடம் பணம் பெற்றுக்கொண்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் இது குறித்து அம்பலப்படுத்தினார் என தயாசிரி ஜெயசேகர குறிப்பிட்டுள்ளார் அந்த உறுப்பினருக்கு இருந்த கடன் தொல்லை காரணமாக அந்த பணத்தை பெற்றுக்கொள்ள நேர்ந்ததாக அவர் தன்னிடம் கூறினார் எனவும் தயாசிரி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இந்த இந்த கொடுக்கல் வாங்கல் விடயத்தில் மத்திய வங்கி ஊழலில் தொடர்புபட்டவர்கள் சம்பந்தப்பட்டிருக்கலாம் எனவும் அவற்றை கூடிய விரைவில் ஆதாரத்துடன் தாம் வெளிப்படுத்துவார் எனவும் தயாசிரி தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி உறுதியாக அமைந்திருக்கின்றது ஆம் ராம்கி நேற்றும் தினத்திலும் இந்த செய்தியை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் தொடர்பான விளக்கங்களை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் இன்றைய தினத்திலே சுந்தர கட்சி மத்திய குழு என்று கூடுகிறது என்கின்ற தலைப்பிலே ஒரு செய்தி பிரசுரமாக இருக்கிறது ஸ்ரீலங்கா சுந்தர கட்சியின் மத்திய குழு கூட்டமானது ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன தலைமையில் இன்றைய தினம் கொழும்பிலே கூடுகின்றது ஜனாதிபதியின் உத்தியோகபூர்வ இல்லத்திலே தான் இந்த கூட்டம் நடைபெற உள்ளது இதன்போது சில தீர்மானம் மிக்க அரசியல் முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்று ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் தொமிந்த திசாநாயக்கா தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி தொடர்கின்றது பிரதி சபாநாயகர் திலங்க சுமந்திபால மற்றும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் அமைச்சர்களுக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட உள்ள நம்பிக்கை இல்லா பிரேரணை குறித்தும் இதன்போது முடிவுகள் எடுக்கப்பட உள்ளதாக அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது நாளும் நேர்களுக்கு ஒரு விடயத்தை கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் இந்த இது சந்திப்பு சம்பந்தமான செய்திகளை எமது பிரதான செய்தி அறிக்கையிலே எமது கொழும்பு செய்தியாளர் ஊடாக நாங்கள் உங்களுக்கு தருவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் எனவே நீங்கள் எமது செய்தி அறிக்கையின் ஊடாக இந்த விடயங்கள் தொடர்பிலே அறிந்து கொள்ள முடியும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நிச்சயமாக இதே வேளையில் இன்னொரு செய்தியும் அமைந்திருக்கின்றது திருட்டு சம்பவத்தை மையப்படுத்தியாக இந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது யாழில் நகைக்கடைகளில் தொடர்ந்து திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்த பெண் கைது என இந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது யாழ்ப்பாணத்து நகைக்கடைகளில் நீண்ட நாட்களாக திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டு வந்த என்று கூறப்படும் சிங்கள பெண்ணொருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் நேற்று யாழ் பது பதில் நீதவான் முன்னிலையில் அந்த பெண் ஆயர்படுத்தப்பட்ட போதும் அவர் எதிர்வரும் இருபதாம் தேதி வரை விளக்க முறையில் வைக்குமாறு நீதவான் உத்தரவிட்டிருக்கின்றார் கண்டியை சேர்ந்த இந்த பெண் யாழ்ப்பாணம் கஸ்தூரியார் வீதியில் உள்ள நகைக்கடையில் திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில் நேற்று முன்தினம் மாலை கைது இந்த பெண்ணை கடக்கள் பூட்டி வைத்த நகைக்கடை உரிமையாளர்கள் போலீசாருக்கு அறிவித்தமையை தொடர்ந்து சம்பவ இடத்துக்கு சென்ற போலீசார் இந்த பெண்ணை கைது செய்துள்ளனர் கடந்த சில மாதங்களாக நகைக்கடைக்கு வரும் இந்த பெண் நகைகளை கொள்ளனம் செய்வது போல பல நகைகளையும் பார்வையிடுவது வழக்கம் இதன் பின்னர் அவற்றில் ஒன்றாவது காணாமல் போகின்ற அதே வேளை பல கடைகளில் இவ்வாறு திருட்டு போனமையாக அறிய வந்திருக்கிறது என செய்தி தொடர்ந்து செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த செய்தியோடு நாங்கள் இனி தொடர இருப்பது வெளிநாட்டு செய்திக்கு வருகின்றோம் சிரியாவில் தொடரும் கொடூரம் ரசாயன தாக்குதலால் நூற்றி ஐம்பது பேர் பலி என்கின்ற செய்தி எல்லா பத்திரிகைகளிலும் நாளிலே முதன்மைப்படுத்தப்பட்ட செய்தியாக பிரசுரமாக இருக்கிறது அந்த செய்தியை நாங்கள் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய செய்தியாக கூட இருக்கிறது சிரிய நாட்டின் கிழக்கு கவுட்டா நகரை கிளர்ச்சியாளர்களின் பிடியில் இருந்து மீட்கும் உச்சக்கட்ட போரில் அந்த நாட்டின் விமானப்படைகள் மீண்டும் ரசாயன தாக்குதலில் நூற்றி ஐம்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சிரியாவில் மக்களாட்சி முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி பசர் அல் அசாத்தின் ஆட்சிக்கு எதிராக உள்நாட்டு கிளர்ச்சியாளர்கள் ஆயுதமேந்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த போராட்டத்துக்கு அமெரிக்கா உள்ளிட்ட மேற்கத்திய நாடுகள் மறைமுகமாக ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றன கடந்த ஆண்டில் கிளர்ச்சியாளர்கள் முகாமின் மீது சிரியா நாட்டு விமான படை பொதுவாக விமானப்படைகள் ரசாயன ஆயுதங்களை வீசி தாக்குதல் நடத்தியிருந்தன இதில் நூற்றுக்கும் அதிகமான உயிரிழந்ததாகவும் அமெரிக்கா குற்றம் சாட்டியது இது தொடர்பாக சர்வதேச மனித உரிமைகள் ஆணையகம் விசாரித்து வருகிறது சிரியாவில் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் உள்நாட்டு போரினால் இதுவரையில் ஒன்று புள்ளி இரண்டு கோடி மக்கள் தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி இருக்கின்றார்கள் சுமார் அறுபத்தொரு லட்சம் மக்கள்
அங்கு நான்கு லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ளனர் கிளர்ச்சியாளர்களின் ஆதிக்கத்தில் இருந்து வரும் கிழக்கு கவுட்டா பகுதியை மீட்பதற்காக சிறிய படைகள் உச்சக்கட்ட தாக்குதலை நடத்தி வருகின்றன அங்குள்ள பொதுமக்களில் பெரும்பான்மையானவர்கள் வெளியேறிவிட்டனர் இந்த நிலையில் கிழக்கு கவுட்டா பகுதிக்கு உட்பட டவுமா நகரில் விமானப்படையைச் சேர்ந்த ஹெலிகாப்டர்கள் நேற்று முன்தினம் நடத்திய தாக்குதலின் போது நூற்றி ஐம்பது பேர் மூச்சு திணறி உயிரிழந்துள்ளதாக அங்குள்ள போர் நிலவரங்களை கண்காணித்து வரும் முகமை தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் ரசாயன ஆயுதங்களை சிறிய விமானப்படைகள் பயன்படுத்தி இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக மேற்கத்திய ஊடகங்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றன இந்த குற்றச்சாட்டை சிறிய அரசு மறுத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாக இந்த செய்தி அவ்வாறாக நிறைய பெறுகின்றது எனவே நேரமும் நெருங்கிய காரணத்தினால் நாங்களும் நமது நாளிதழ் நேரத்தை நிறைவு கொண்டு வருகின்றோம் இந்த நாளில் என்னோடு இணைந்து செய்திகளை வழங்கிய நண்பர் ராம்கிக்கும் தொழில்நுட்பத்தில் உதவிய செந்துரன் மற்றும் கலைவான நிரோஷன் ஆகியோருக்கும் நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு மீண்டும் நாளைய பொழுது உங்களை அனைவரையும் சந்திப்போம் அதுவரையில் உங்களிடமிருந்து அன்புடன் விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்றும் அன்புடன் பத்மன் வணக்கம் வணக்கம் இரலே